Sans aucun autre délai, nous allons faire venir notre prédicateur. C'est un honneur pour nous que de lui céder la chair. Pour la chair, c'est un honneur pour nous de lui céder la chair. Donc, si vous pouvez venir ici, si vous pouvez venir avec nous, ce qui vous plaise, et vous plaise Dieu. Be 
seated in Jesus' name. Vous vous au nom de Jésus. It was Pentecost. C'était la Pentecost. And 120 people had just received the baptism of the Holy Ghost. Et 120 personnes venaient juste de recevoir le baptême du Saint-Esprit. It was the very thing that Jesus promised would come to pass. C'était la chose même que Jésus avait promis qu'elle allait arriver. It was in John 14. C'était dans Jean 14. Where Jesus told his disciples what was going to happen. Là où Jésus a dit à ses disciples ce qui allait arriver. Jesus said, I will pray to the Father and he shall give you another comforter that he may abide with you forever. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Even the spirit of truth from the world cannot receive because it seeth him not, neither knoweth him, but you know him for he dwelleth with you and shall be in you. L'esprit que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en Jesus said those most beautiful words. Jésus a dit ces belles paroles. He said, I will not leave you comfortless. Je ne vous laisserai pas seul. But I will come to you. Mais je viendrai à vous. I'm not going to send somebody else to comfort you. Je ne veux pas envoyer quelqu'un d'autre pour vous conforter. But it's me who's going to comfort you. Mais c'est moi qui sera votre consolateur. It's me who's going to give you peace. C'est moi qui vous donnerai la paix. It's me who's going to give you strength. C'est moi qui vais vous donner la force. Everything that Jesus promised just happened in the upper room. Et tout ce que Jésus a promis est arrivé dans la chambre haute. When those 120 people were filled with the Holy Ghost, lorsque they began to speak with other tongues, lorsque ces 120 personnes étaient remplies du Saint Esprit, on se mit à parler en langue. The prophet Isaiah prophesied. Le prophète Isaïe a prophétisé. That God would pour His Spirit out upon His seed and blessings upon His offspring. Et Dieu allait déverser son esprit sur sa semence et sur ses enfants. And it was from that day on in Acts 2. Et à partir de ce jour-là dans Acte 2. When everybody began to ask that one question. Que tout le monde a commencé à poser cette question. What do we do? Qu'est-ce qu'on fait? How do we get it? Comment est-ce qu'on le reçoit? Tell us what we need to do. Dis-nous ce que nous devons faire. When you began to look through the book of Acts. Lorsque tu commences à regarder à travers le livre de Actes. In Acts 2 and 41. Dans Actes 2 et 41. Three thousand were filled with the Holy Ghost. Trois mille personnes étaient remplies du Saint. In Acts 4 and 4. Dans Actes 4 et 4. Five thousand were filled with the Holy Ghost. Cinq mille personnes étaient remplies du Saint. It was a progression. C'était une progression. One hundred and twenty. Cent vingt. Three thousand. Trois mille. Five thousand. Cinq mille. The Lord was showing us. Le Seigneur est en train de nous montrer. It's only going to get bigger. Que ça va devenir plus grand. It's only going to get better. Ça va juste devenir meilleur. I'm going to pour it out upon more people. Je vais le déverser avant sur plus de personnes. And I'm not going to stop pouring it out. Et je ne vais pas arrêter de le déverser. Because it's what I want to do. Parce que c'est ce que je veux faire. It was not limited to just that one day in history. Ce n'était pas limité juste à un seul jour de l'histoire. It was not just for one group of people. Ce n'était pas seulement pour un seul groupe de personnes. It was not just for one culture of people. Pas seulement pour une culture de personnes. It was not just for one language of people. Pas pour un seul peuple qui parle une seule langue. But it was for everybody. Mais c'était pour tout le monde. For every culture. Pour toutes les cultures. For every color. Pour toutes les couleurs. For every language. Pour toutes les langues. For every land. Pour toutes les territoires. For every city. Pour toutes les villes. Because it was what Peter declared, what the prophet Joel had already prophesied. Parce que Pierre a déclaré ce que le prophète Joel avait déjà prophétisé.
confined to just one part of the world. Ce n'est pas juste restreint à une seule partie du monde. And it, today it's not confined to one part of the world. Et aujourd'hui, non plus, ce n'est pas con, 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 restreint à une partie du monde. But it's happening all around the world. Et ça arrive partout à travers le monde. It's happening to all types of people. Ça arrive à toutes sortes de personnes. Sick. Les malades. Those that are diseased. Ceux qui sont malades. Those that are lame. Ils sont boiteux. Those that are deaf and blind. Ceux qui sont aveugles et sourds. Every single person. Toute personne. It's being filled with the Holy Ghost. Et en train du Saint Esprit. It's in North Carolina. En Caroline du Nord. And I watched a deaf lady walk to an altar. J'ai vu une femme sourde. She began to worship Jesus. Elle commençait à adorer Jésus. And all of a sudden, et soudainement, she began to speak with other tongues as God filled her with the Holy Ghost. Elle commençait à parler en d'autres langues alors que Dieu l'a rempli du Saint Esprit. It's not limited to just those that can speak. Ce n'est pas limité à seulement ceux, à ceux qui peuvent parler. Was in Malawi, Africa, this past August. C'était au Malawi, en Afrique, en août dernier. Just over a period of five days. Sur une période de sept jours. Five different services. Sept services différents. We saw God fill over three thousand people with the baptism of the Holy Ghost. On a vu Dieu remplir trois mille personnes avec le baptême du Saint Esprit. All kinds of people from all over that nation. Toutes sortes de personnes venant de partout dans ce pays. There were even people from the Congo that were there. Il y avait même des gens venant du Congo qui étaient là. It's happening. It's happening. We watched a, a lady come to the altar, got filled with the Holy Ghost. She came up on the platform and began to testify. She said, I got the Holy Ghost today. But Jesus did more for me. The Holy Ghost is more than the Holy Ghost. But Jesus did more for me. But Jesus did more for me. She said, I was dumb and mute and couldn't speak. But Jesus did more for me. We saw God fill over 225 children with the baptism of the Holy Ghost. La vie de Dieu remplit plus de 225 enfants avec le baptême du Saint Esprit. In 2017, en 2017, throughout the German-speaking nations where my wife and I are privileged to work, à travers la 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 nation allemande où ma femme et moi avons le privilège de travailler, during different services, dans différents services, we saw God fill over 80 people with the baptism. During this year at our annual Bible school, durant cette année avec notre étude biblique à l'école annuelle, and brother and sister Kahosi came and taught at. Où le frère et la sœur Kahosi sont venus et ont enseigné. Over over 17 different locations throughout Germany and Austria and Switzerland. À différents 17 endroits différents à travers l'Allemagne, la Suisse. We saw God fill over 87 people. With the baptism of the Holy Ghost in just ten days. On a vu Dieu remplir 87 personnes du Saint Esprit en dix jours seulement. Twenty-three were baptized in the name of Jesus. Et vingt-trois étaient baptisés dans le nom de Jésus. Because it's happening now. Parce que c'est en train d'arriver maintenant. And it's going to happen today. Et ça va arriver aujourd'hui. In all of us. Dans avec nous tous. All of us. Nous tous ici. Hallelujah. Hallelujah. In the last two and a half years, many of us remember the the news as immigrants began to rush into Europe. Plusieurs d'entre nous commencent à se rappeler de la de la nouvelle. From Iran and Iraq, où les immigrants viennent à l'Europe. Syria, de l'Irak, de la Syrie et de plusieurs autres pays. The world became fearful. Et le monde avait commencé à avoir peur. We in North America became fearful. Nous en Amérique du Nord, on a commencé à avoir peur. Because we weren't sure what this was going to look like for us. Parce qu'on ne savait pas sur à quoi ça allait ressembler pour nous. All we could picture was all types of people coming. Tout ce qu'on pouvait avoir comme idée, c'est qu'il y a toutes sortes de personnes qui. Not so good of people. Pas des gens très bons. But see, God always has a plan. Vous savez, mais Dieu a toujours un plan. Because He said, I'll pour my spirit out upon all flesh. Parce que je vais déverser mon esprit sur tout le ciel. What religion they are, peu importe la religion qu'ils aient. It doesn't matter if they serve God, know God, or don't know God. Peu importe s'ils servent Dieu ou s'ils ne connaissent pas Dieu. He said, I'm going to pour out upon all flesh. Je vais les déverser sur tout le ciel. And over the last two and a half years, dans les deux années et demie, we've seen God fill over 200 Muslims with the baptism of the Holy Ghost. On a vu Dieu remplir plus de 200 musulmans avec le baptême du Saint Esprit. Quand il s'est dans le nom de Jésus. Ils sont rentrés dans leur ville au 
moyen orient And began to preach the message that they got. Ils ont commencé à prêcher le message qu'ils ont reçu. Cette semaine dernière, in Malawi during uh, children's crusades, au Malawi avec une croisade des enfants, God filled over 500, 500 children with the baptism of the Holy Ghost. Dieu a rempli plus de 700 enfants avec le baptême du Saint Esprit. In Zambia during the same type of service, en Zambie avec le même type de service, 87 children were filled with the baptism of the Holy Ghost. 87 enfants étaient remplis du baptême du Saint Esprit. In South Africa, 20 were filled with the baptism of the Holy Ghost. En Afrique du Sud, 20 étaient remplis du baptême du Saint Esprit. Why? Because it's happening. It's going to happen today. It's for everybody. 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 Watch an 87-year-old man walk to an altar. J'ai vu un homme de 87 ans marcher vers l'hôtel. Had dementia. Dementia. À la démence. À la démence. Il avait la démence. Came to the altar, raised his hands. Il est venu à l'hôtel et il a levé la main. Began to worship the name of Jesus. Il a commencé à adorer le nom de Jésus. And all of a sudden, et soudainement, it was an English that was coming out. C'était plus l'anglais qui sortait. But God was there with the Holy Ghost. Et Dieu l'a rempli du Saint. And he began to speak in other tongues. Il a commencé à parler en d'autres langues. See, it doesn't matter what problem we've got in life. Peu importe le problème qu'on a dans la vie. Because the Holy Ghost is for all of us. Parce que le Saint Esprit est pour tout le monde. During that same day, et ce même jour-là, in that evening service, et ce service du soir, I watched three children come to an altar. J'ai vu trois enfants venir. The ages of four to seven. Ils avaient entre quatre et sept ans. They raised their hands and began to worship. Ils ont élevé leurs mains et ont commencé à adorer. All of a sudden, God filled them with the baptism of the Holy Ghost. Soudainement, Dieu les a remplis du baptême du Saint Esprit. Why? Because it's not limited by age. Pourquoi? Parce que ce n'est pas limité par l'âge. God's not a respecter of age. Dieu ne fait pas exception de l'âge. But He's going to pour it out upon all. Mais il va déposer sur tout celui qui veut. Just like he's going to do today. Et comme il va le faire aujourd'hui. He's going to pour it out upon all. Il va le déverser sur chacun d'entre eux. Every single person. Chaque personne. There's not a limit. Il n'y a pas de limite. There's not a. There's not anything that can hinder. Il n'y a rien qui puisse l'empêcher. Nothing can stop what God is going to do. Rien ne peut l'empêcher. Dieu va le faire. Because He said in in the last days I will. Parce qu'il a dit dans les derniers jours, je, je vais, I will, je vais, pour ma spirit out, déverser mon esprit. My wife and I, over the last year, la femme et moi, durant l'année dernière, have been traveling to the city of Basel, Switzerland. Nous avons euh, voyagé dans une ville de la Suisse. Where we've seen God fill over countless people with the baptism of the Holy Ghost. Là, on a vu Dieu remplir un nombre, un grand nombre de personnes avec le baptême du Saint Esprit. In one of our last services in February, before we return to North America. Dans un de nos services en février avant de retourner en Amérique du Nord. And walked the uh, assemblies of God preaching, pastor. On a rencontré les pasteurs des assemblées de Dieu. He stood kind of to the side. Il était debout un peu comme sur le côté. Because he didn't know what was going to happen. Parce qu'il savait pas ce qui allait arriver. He didn't know quite what to expect. Il ne savait pas sur à quoi s'attendre. But altar call came around. Mais on a fait l'appel à l'autre. He raised his hands. Il a élevé ses mains. He began to call on the name of Jesus. Il a commencé à invoquer le nom de Jésus. Tears began to flow down his face. Des larmes ont commencé à couler de son visage. And all of a sudden. Et soudainement. God filled him with the baptism of the Holy Ghost. Et Dieu l'a rempli du baptême du Saint Esprit. Service. Je suis allé à uh, after service. Après le service vers le début. And I asked him, sir, had you ever experienced this before? Je lui ai demandé, monsieur, est-ce que tu avais déjà expérimenté ça? He said before? never. Il a dit jamais. I was taught that this was not real. J'ai été enseigné que ce n'était pas réel. That it wasn't for me. Et que ce n'était pas pour moi. But today I realize. Mais aujourd'hui j'ai réalisé. It's real. Que c'est réel. And it's for me. Et c'est pour moi. Just like it's for all of us today. Juste comme c'est pour nous tous aujourd'hui.
Hallelujah. It's not matter the background. It does not matter what you've done. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait. It does not matter the lifestyle. Peu importe ton style de vie. But the Holy Ghost is for all. Mais le Saint Esprit pour tous. Paul wrote in Colossians 1 and 27. Paul a écrit dans Colossiens 1. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. A qui Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Paul made it very clear. Paul l'a dit clairement. The hope of glory, l'espérance de la gloire. Can only come when Christ gets in us. When Christ is in me, that's where I've got a hope of a future. When Christ gets in me, that's my hope of eternity. Acts 1 and 8 tells us that you shall receive power after that that the Holy Ghost comes upon us. The reason we need the Holy Ghost c'est parce qu'on ne peut pas y arriver à la vie par nous-mêmes. On ne peut pas faire face aux difficultés nous-mêmes. On ne peut pas traverser ces situations difficiles nous-mêmes. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour nous aider à traverser ces situations difficiles nous-mêmes. Pour nous aider à traverser ces situations difficiles nous-mêmes. Pour nous aider à traverser ces situations difficiles nous-mêmes. Pour nous aider à traverser ces situations difficiles nous-mêmes. Pour nous aider à traverser ces situations difficiles nous-mêmes. Pour nous aider à traverser ces situations difficiles nous-mêmes. Just a moment. Dans un moment. All of us are going to come to this altar. Nous tous on va venir à cet hôtel. We would never embarrass anybody. On va jamais faire honte à qui que ce soit. We would never do something to hurt you. On ne va jamais rien faire pour vous faire mal. But Jesus is going to fill you with His Spirit. Mais Jésus va vous remplir de son esprit aujourd'hui. In just a moment. Dans dans un moment. Because the Holy Ghost. Parce que le Saint Esprit. Jesus is such a gentleman. Jésus est tellement un gentleman. All he wants to do is wrap his arms around you and love you. Tout ce qu'il veut faire c'est mettre ses bras autour de toi et t'aimer. To give you a hope. To donner de l'espoir. To give you a future. To donner un futur. To give you a promise. To donner une promesse. Because Jesus told his disciples. Parce que Jésus a dit à ses disciples. Go and wait in Jerusalem. Allez attendre à Jérusalem. For the promise. Attendre la promesse. And the promise came about when they were all filled with the Holy Spirit. Et la promesse est arrivée lorsqu'ils étaient tous remplis du Saint Esprit. This is what I want us to do. Voilà ce que je veux que nous fassions. We can do this because we've done it over the last few nights. On peut le faire parce qu'on l'a fait les deux derniers jours. I want you to take your neighbor by the hand. Prends ton voisin par la main. Take him by the hand. Prends-le par la main. Look at him in the eyes. Regarde-le dans les yeux. And say, Come on. Divine. Let's go to the altar to get the Holy. Allons à la, allons à l'hôtel recevoir le Saint Esprit. Now I want you to bring him to the altar. Allons maintenant je veux que tu les amènes à l'hôtel. We all begin to come forward. Stand on this first row, those of you who come down first, on this first step, so we can make room. Si vous êtes arrivés tous, levez-vous sur cette première marche, comme ça on va faire de la place. We can do this. On peut le faire. Keep coming. Continuez de venir. Keep coming. Continuez de venir. You feel it right now, don't you? Tu le sens maintenant, n'est-ce pas? We're all going to gather in time. On va tous se réunir. Keep coming. Continue to be here.
there's more ladies than men. Parce qu'il y a plus de dames qui dorment. Continuez de venir, continuez de venir. Feel it right now, don't you? Brother, if you want to, if you could push back at least the first row of chairs. Okay, so we'll just get you to the back. Okay, come on. This is... Now you showed great courage walking to this altar this morning. Vous avez montré un grand courage en marchant ici vers la porte ce matin. God responds to courage. Dieu répond au courage. God honors courage. Dieu honore le courage. And like I told you, I would never do anything to embarrass you. Et comme je l'ai dit, je ne vais jamais rien faire pour vous faire honte. But I want to ask you to show courage again for me. Mais je vais vous demander de montrer encore un peu de courage pour moi. And be honest to God. And all of us today. Et soyez honnête à Dieu et à nous tous. If you've never received the gift of the Holy Ghost to be evidence of speaking in tongues, si tu n'as jamais reçu le baptême du Saint Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues, would you, would you just raise your hand so I know? Est-ce que tu peux juste lever ta main pour que je sache? One, une, two, three, four, five, six, 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 seven, eight, nine. We got a bunch. We got a bunch. Sept, huit, neuf. On a un bon groupe. Now, I want to ask you to show courage again for me. Donc, je vous demander de montrer encore un peu. We can do it. Don't worry. On peut le faire. N'ayez pas peur. Would you come as far forward as you could? Est-ce que vous pouvez avancer le plus proche que vous le pouvez? Just come as far forward as you could. We need to make room. Let's make room. Sister Loretta, if you want to help me, just kind of move. Separate. Wait. Everybody can come. Hey, buddy. That's gonna give you the Holy Ghost. You feel it, don't you? To this on this spot. Now, I know we're tight and we all couldn't come up here. But God is still going to fill you with the Holy Ghost. But we're gonna do five things, and then God's gonna pour His Spirit out upon all of us. Mais on va faire cinq choses et Dieu va déverser son esprit sur nous tous. Tell your neighbor we're gonna do five things and then we're gonna get the Holy Ghost. Dis à ton voisin on va faire cinq choses et alors on va recevoir le Saint. Tell your neighbor, come on. Dis à ton voisin. The first thing we're going to do. La première chose qu'on va faire. Is we're gonna raise our hands. C'est qu'on va élever nos mains. Why don't you try that with me? Essaye-le maintenant pour un moment. Why do we raise our hands? Pourquoi est-ce qu'on lève nos mains? Because it's a sign of surrender. Parce que c'est un signe d'abandon. It's a sign that says, God, I give myself to you right now. C'est qui dit Dieu, je me donne à toi maintenant. I submit myself to you. Je me soumets à toi. I surrender myself to you. Je m'abandonne à toi. I surrender my past. J'abandonne mon passé. My present. Mon présent. And my future. Et mon futur. Go ahead and put your hands down. Si vous pouvez baisser vos mains. The second thing that we're going to do. La deuxième chose qu'on va faire. Is we're going to close our eyes while we pray. Et on va fermer nos yeux avant qu'on se rende près de Dieu. Simply because we don't need to be distracted by anyone or anything. Simplement parce qu'on ne veut pas être distrait par qui que ce soit ni quoi que ce soit. The third thing that we're going to do. Et la troisième chose qu'on fera. Is when we pray, we're going to pray with our head raised. Lorsqu'on va prier, on va prier avec nos têtes levées. Why do we lift up our head? Pourquoi est-ce qu'on lève nos têtes? If our head is hung low. Parce que si notre tête est baissée. We cannot get the Holy Ghost. On ne peut pas recevoir le Saint Esprit. Because that is a sign of shame, fear, and doubt. Parce que c'est un signe de honte, de peur et de doute. But the moment that we lift up our head. Mais le moment où on élève nos têtes. Is a sign of boldness, courage, and faith. C'est un signe d'assurance, d'assurance de courage. And God will always honor boldness, courage, and faith. Et Dieu va toujours honorer l'assurance, le courage et la foi. You feel it right now, don't you? Vous le sentez maintenant, n'est-ce pas? You feel it, don't you? Tu le sens maintenant, n'est-ce pas? Feel it right now, don't you? Tu le sens maintenant, n'est-ce pas? Kind of a peace in this place. It's like a peace in this place. Il y a comme une une paix en ce lieu. The fourth thing that we're going to do. La quatrième chose que nous allons faire. Is we're all going to repent. Nous allons tous Every single one. Chacun d'entre nous. Repentance does not mean that you spill all of your secrets for the person next to you. La repentance ne signifie pas que tu dois raconter tous tes secrets à la personne à côté de toi. But it means opening your heart up to Jesus. Mais ça signifie ouvrir ton cœur à Dieu. Open your mouth up and letting words of repentance come out. Ouvrir ta bouche et laisser des paroles de repentance. Forgive me, Lord. Pardonne-moi, Seigneur. Cleanse me. Nettoie-moi. Wash me, Jesus. Lave-moi, Jésus. Forgive me of what I've done. Pardonne-moi de ce que j'ai fait. Forgive me of what I've said. Pardonne-moi de ce que j'ai dit. Forgive me of how I've acted. 
Pardonne-moi de commencer. Forgive me, Jesus. Pardonne-moi, Jésus. Cleanse me, renew me. Lave-moi, renouvelle. Take all of my sins away. Enlève tous mes péchés. That's repentance. C'est ça la repentance. Letting those sincere repentance come out of our hearts. Et laisser cette repentance sincère sortir de nos cœurs. The Bible tells us. La Bible nous dit. That out of your belly shall flow rivers of living water. Que de l'intérieur de vous couleront des sources d'eau. What does that mean? Qu'est-ce que ça signifie? When rivers begin to rise, lorsque les rivières commencent à se développer, you've seen what rivers begin to do as they flow through gorges. Vous savez lorsque les sources d'eau coulent, everything begins to tremble and shake. Lorsque ça coule, les choses commencent à trembler, à se secouer. Trees begin to move. Les arbres commencent à bouger. Rocks begin to move. Les rochers commencent à bouger. That's what happens when that river begins to rise up inside of us. C'est exactement ce qui arrive lorsque ces sources d'eau commencent à s'élever en nous. Because the Bible tells us. Parce que la Bible nous dit. With stammering lips and another tongue shall they speak. Par des lèvres tremblantes et balbutiantes, ils vont parler. Alors que cette rivière va commencer à s'élever à l'intérieur de nous. Ça va s'élever à l'intérieur de nous. Soudainement, notre langue va commencer à trembler. Des sons que nous n'avons jamais dit auparavant vont sortir de notre bouche. Ça ne sera pas en français. Ça ne sera pas en espagnol. Ça ne sera pas en lingala. But it's going to be sounds from heaven. Ça va être le son venant du ciel. As God fills you with His Spirit. Alors que tu étais rempli de son esprit. The fifth thing that we're going to do. Et la cinquième chose que nous allons faire. As we're repenting. Alors qu'on se repent. I'm going to speak the word of faith over all of us. Je vais déclarer une parole de foi sur nous. And I'm going to command everybody to receive the Holy Ghost. Je vais ordonner à tout le monde de le recevoir. And when I do that, is the sign that God is going to give you the Holy Ghost. Et lorsque je le fais, ce sera un signe que Dieu va vous donner le Saint Esprit. And I'm going to shout. With a triumph. Et je vais crier Alléluia. And when I shout Alléluia. Et lorsque je crie Alléluia. I want you to lift up your voice and shout Alléluia. Je veux que vous élevez aussi vos voix et que vous criez Alléluia. And when you shout Alléluia. Et lorsque vous allez crier Alléluia. The next sound that come out of your mouth. Le prochain son qui va sortir de votre bouche. It's going to be the Holy Ghost. Ce sera le Saint Esprit. As God gives you the Holy Ghost. Lorsque Dieu va vous donner le Saint Esprit. And fills you with His Spirit. Il va vous remplir de son Esprit. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready for the Holy Ghost? Ask your neighbor, are you ready for the Holy Ghost? Are you ready for the Holy Ghost? Raise your hands to heaven right now. Levez vos mains vers le ciel maintenant. Close your eyes. Fermez vos yeux. Lift up your head. Élevez votre tête. And let's begin to repent right now. Et commencez à vous repentir maintenant. Let's open up our mouth and begin to repent right now. Commencez à ouvrir nos bouches et commencez à nous repentir maintenant. Oh Jesus, forgive me, Lord. Oh Jésus, pardonne-moi. ce matin. Lave-moi par ton sang. Enlève tout ce qui peut faire obstacle à ton œuvre, car je veux recevoir ton esprit. Oh Seigneur, pardonne-moi. Je suis désolé de ce que j'ai fait dans le passé. Je suis désolé pour mes mauvaises actions. Pardonne-moi pour mes mauvaises pensées. Je te prie, Seigneur, aie pitié de moi. Je vais m'approcher de toi aujourd'hui. Je vais être proche de toi aujourd'hui. Père, mais purifie-moi. Purifie-moi, oh Seigneur. Lave-moi de mes péchés, lave-moi de mes iniquités. Qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle à ton œuvre. Qu'il n'y ait rien qui m'éloigne de toi, ô oh Seigneur. Et pitié de toi ce matin, dans ta miséricorde, dans ta bonté. Et compassion de moi, ô oh Père. Et pitié de moi ce matin. Pardonne-moi. Je suis désolé, Seigneur, pour mes mauvaises pensées. Je suis désolé, Seigneur, pour la vie, Seigneur. Je suis désolé, Seigneur, papa.
this for you. That's the Holy Ghost that you're feeling right. So let's set this speaker to the song. I said, let it go. Let's miss up to you. I said, let it go. Let's miss up to you. Lift your hands right now across this room. Close your eyes. 
Jesus. Lift your head up high. And let's just begin to call on the name of Jesus right now. Let's begin to worship him right now. Let's begin to worship him. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Now, Lord God, by the authority of your word, by the power of the name of Jesus, by the authority of the Holy Ghost, I command and receive the Holy Ghost. In the name of Jesus. 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 In the